ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര വെൽക്കം ടു എഫ് എ ക്യൂ സെഷൻ എല്ലാ എഫ് എ ക്യൂ സെഷനിലും പോലെ ഇന്നത്തെ എഫ് എ ക്യൂ സെഷനിലും നമ്മൾ നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നീ ആ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോവുകയാണ് അതെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഇന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കോമൻറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പേരും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ യൂട്യൂബിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അത് അവരുടെ ഒറിജിനൽ പേരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ പേര് ഒറിജിനൽ പേര് തന്നെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് കൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം കോമന്റിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിച്ചണില് കൊണ്ടുവെക്കൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാന്നുള്ളത് ചിക്കു ചിക്കു ചോദിച്ചേക്കണാണ് കേട്ടോ ചിക്കു ചിക്കു നല്ല ചിക്കു ചിക്കു ഓക്കെ ചിക്കു ചിക്കു റൂമിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയും കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം ഒന്നുകിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ റൂം ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദ കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഇൻ ദ കിച്ചൺ അങ്ങനെയും പറയാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഓക്കെ ഹൂ പ്രിപ്പയർ ദിസ് സാലഡ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗൗതമോ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഹൂ പ്രിപ്പയർ ദ സാലഡ് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഹൂ മേഡ് ദ സാലഡ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തത് ഹൂ കുക്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ കുക്ഡ് പറയാ സാലഡ് ഇസ് യൂഷ്വലി റോ റൈറ്റ് സോ ദെൻ വി ഡോ യൂസ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർഡ് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ബൈ അശ്വതി എ ബി ഓക്കെ question is on hi ma'am you could have told me that you would be late is it correct or no uh, you could have told me you would be late correct uh. i think it's an accepted uh, way of telling that uh, yeah it's it's correct yeah all right ini yana nu choikkale he ma'am uh, you could have told me uh, sorry adha choichile idu adutha question arinanthe aanu chodichirikkunne it is raining why it oh uh, it's starting le it endinaana മഴ പെയ്യുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മഴ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും പെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും ആണ് പക്ഷേ മഴ പെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് നമ്മള് റെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് മഴയ്ക്കും നമ്മൾ റെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെയിൻ ഇസ് റെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് that great so we say it is raining yeah, so the rain ne varam ittu vannu pronoun pronoun use cheyidirikkum that is the reason right. why it is being used ini nane okay who gave or who did give adha arane v at one alle adu aarinanda sk ede thanne aanu enu nikku thonu adu v at one aanu v at one inde aanu nanu nikku thonu okay v at one choosing the who gave who gave or who, who did, did give? give who gave is the most commonly used but who did give is also correct grammatically yeah. speaking who did give is correct mm. who did give you this phone aarana nanaki phone nalgiya thanana varu but adu angane use cheyarilla i have never seen people use it in that context right right who did give nalladhu use cheyan kandittilla okay so but it is correct grammatically speaking it is correct it's correct yeah all right what is the meaning of we na why Uh, sorry sorry uh adala mm. sixth question okay have have you worked had you worked the difference is yeah. vh1 and vh1 and the then question okay uh, you can ask have you worked before angane okay idinu munne joli edittundo nalla arthathilana nammal have you worked choikkunne okay had you worked is the is past, past of past. past where you are asking have you worked had you worked uh, yeah had you worked before, before you joined, you joined this company yes angane okay okay appo ഹാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് മുന്നേ ഇന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ബീന വായിൽ ആരാ ചോദിച്ചത് അബ്ദുൽ അബ്ദുൽ നസീർ അബ്ദുൽ നസീർ ബീന വായിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കാലം ആയല്ലോ കുറച്ച് നാളായി ആയി പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാലം ആയി കുറച്ച് നാളായി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ബീന വായിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ കോമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് 
ഇഷാരാജു ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നീ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയോ ആയ പോലെ തോന്നി തോന്നിട്ടുണ്ടോ മരിച്ച ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് Yeah, to roll out. That is how you say, Chappathi Parathuga. Now, I think it's the same thing. I think it's the same thing. I think it's the same thing. Strict on Nikko. Okay, I think it's the same thing. I should have told her. 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 I didn't even see that question. Okay, okay. that's the question. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്താണ് നല്ല മഴക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓടണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തീർത്തതാണ് ഇന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എന്താ ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് ഇൻ സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് കറക്റ്റ് ടൈമിങ് അതായത് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര വല്ല ഭയങ്കര വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം തേടുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് സന്തോഷം സമാധാനം കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഞാൻ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് നിനക്ക് എന്ത് എന്തിനാ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് ഒരു സമാധാനമുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കോഫി കുടിക്കുമ്പോൾ അമ്മ കപ്പയും മീങ്കറിയും തരും അല്ല അമ്മയുടെ കയ്യിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അത് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഡെയിലി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവില്ല നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറും തൈരും ചമ്മന്തി മാത്രം മാത്രം മതി അല്ലേ അതിലൊക്കെയാണ് സന്തോഷം ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പെട്ടെന്ന് റേഡിയോയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം ഉള്ളവരായിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ശരിക്കും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സന്തോഷം അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റ് ആയാലും നമുക്ക് വലിയ ഗിഫ്റ്റ്സ് കിട്ടും ചിലപ്പോ ഒരു സമയത്ത് ചെറിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാലും നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ല അത്രേയുള്ളൂ സോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക ഇതുപോലെ അവിൽ നിൽക്കും എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ പിടിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ബാക്കി പറയണ്ടേ എന്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലിക്കോ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൗൺസിലിനോട് ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് മിത്ര വാട്സ്ആപ്പ് വഴി നൈസ് ആയി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് ഏത് പ്രായത്തിലും കട്ട സപ്പോർട്ടുമായി പേഴ്സണൽ ട്രെയിനർ വൺ ടു വൺ ട്രെയിനിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ബേസിക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കേണ്ടേ ഉടൻ കോണ്ടാ